はい、こんにちは。あやこキッチンです。お久しぶりです。今日はこの太巻き寿司、ぴったり5本分のレシピ紹介します。今回の恵方巻きの7種類の具材はこちらです。椎茸は前日に水につけて冷蔵庫で戻しておきました。こっちの椎茸はだいたいこんな感じで 30g で売っていて、それ1袋と 500ml のお水です。まず、椎茸の戻し汁 100g 取っておいてくださいこれは人参に使いますで椎茸をまずお鍋に入れちゃいますそして椎茸のこの石づきの部分ちょっと触ってみてあちょっと硬いなってやつは切っちゃいますだけど触ってみて柔らかいな食べれそうだなっていうのは切らなくて OK ですお鍋の中にこの椎茸の残り汁入れるんですけどそこの方にちょっと砂利とかが溜まったりするのでこしながら入れてください醤油ドライ白ワインお酒がある人はお酒使ってくださいこれは砂糖ですこれを火にかけていきます椎茸が煮立ってくるとだんだんこんな感じでアクが浮いてくるのでアクは取り除いてくださいアクが取れたら落とし蓋をして水気がなくなるまで煮ていきますだいたいこのぐらい水分がなくなれば OK ですそしたら火を止めて冷めるまで放置これを冷めたやつですね椎茸冷めたらしっかり味が染み込むのでそしたらカッティングしていきますそして椎茸はおそらく余ると思います冷凍保存ができるのでぜひ参考にしてくださいはい、続いて人参ですこれはさっき取っておいた椎茸の戻し汁です人参をスティック状に切っていきましょうこの戻し汁の中にお醤油ドライ白ワインまたは酒砂糖を加えたら沸騰させますそうするとアクが浮いてくるのでアクをまずすくいますそしたら人参入れてください。落とし蓋をして、ゆっくりコトコト人参に火が通るまで煮ていきます。だいたい10分、15分ぐらいで OK。続いて卵焼き。卵4つ割っていきます。これはお水です。はい、これはカツオだし。なければなくてもいいです。お砂糖。塩を2つまみ入れますそしたらしっかりとくフライパンに油を敷いてちょっと垂らしてジュッてなれば OK そしたら卵を入れていきます火を弱火にして蓋をしますでちょっと待ったら少し固まってくるんでそこが少し固まったらこんな感じで折り返して卵焼きを四角くしていきますちょっと破れちゃっても気にしなくて OK ですそしたらまた蓋してちょっと固めますそこがくっついてないか確かめてひっくり返すもう一回蓋をしてゆっくり焼いていきます触ってみて火が通ってれば OK 卵焼きを縦長の10等分にしていきます四角いフライパンがなくてもできちゃうはいじゃあほうれん草を茹でていきますお湯の中に塩をちょっと入れてほうれん草を適量湯がいていきますさっとお湯にくぐらせたらもうすぐに冷やしていきますぎゅーっと固く絞って水気を飛ばしてくださいでこちらはかんぴょうですかんぴょうはポーランドでも普通にスーパーに売っててちょくちょく見かけますねこれは私が以前お寿司作った時にかんぴょう使い切れなくて冷凍で取っておいたものです
タンピョウは夕顔という野菜からできていてそれを甘く煮つけてあるんですねちょっと水気があるんでキッチンペーパーの上に置いておきますはい、キュウリこれはもうストライプにカットするだけです種の部分はあんまり入れないようにしてくださいだいたいこんな感じはい、では酢飯の作り方これは寿司ライスですヨーロッパだと 500g1 パックで売ってることが結構多いですなので今日は1袋丸ごと使うレシピですお米を洗っていきますまずはちょっとすすいで,でここでお米を研ぐそしたらすすいでお水捨てますこの作業を手早くやっていきますよはいもう一回研ぐお水入れてすすいでいきますそしたらこのお水はすぐ捨てるもう一回研いですすぎ研いたあらをだいたい三回ぐらい繰り返してもう一回ぐらいすすいでいきましょうはいそしたらザルに開けていきます水をよく切ってお鍋に入れてこの中に500ミリのお水を注ぎます油ちょっと垂らして30分放置30分経ってお米がしっかりお水を吸収しましたそしたら炊いていきますまず中火ぐらいにかけて沸騰したらこれを弱火に落としますここから10分タイマーはいこれで火を消して20分蒸らしていきますその間にすし酢を作りましょう米酢は 100g お砂糖、塩はい、混ぜるだけです昨年9月に帰国した時に持って帰ってきましたこの石帯私のお気に入りの木取り酢日本には結構いろんなお酢のメーカーがあってまあ、ミツカンが一番有名だけどミツカンよりももっと美味しいお酢もいっぱいあります木取り酢よりももう一個上のランクで富士酢とかもあるんですけど富士酢はやっぱちょっと高すぎるんでこれがそこそこ手頃な価格でしかも美味しいからおすすめだけどなかなか海外では美味しい米酢が手に入らないって手に入るものを使っていただければいいと思いますそして米酢が手に入らないんだったら白ワインビネガーで代用しても OK お米が20分蒸らし終わりましたこんな感じの剣の広い容器を用意してくださいなければケーキ焼くバットとかでも OK お米を入れますそしたらすし酢を回しかけてお米を切るようにしゃもじで混ぜていきますお米の塊をしゃもじをスライドさせながら崩していく感じですね手早くやってくださいここでまんべんなく混ざったなと思ったら仰いで風を送ります冷ましていきます表面が乾いてきたら混ぜてもう一回仰いで余分な水分を蒸気とともに飛ばしていきますこれで一肌ぐらいに冷めれば OK 濡れた布巾やキッチンペーパーでお米が乾かないように蓋していきますじゃあお寿司巻いていきましょう海苔は裏表があって
ピカピカした面が表こっちが裏そしてこういう縦線が入ってると思うんですけどその線を自分に抜けますお米を乗っけていくんですけど今回お米の総量が 1120g でしたなので 220g でちょうど5等分素人なんで目ばかりじゃなくてきっちり測った方が結局やりやすい端っこ 3cm ぐらい開けて均等に伸ばしていきますたたらちょっと押さえていきますけどギュッてやりすぎないはいそしたら具材のっけていきます真ん中よりも若干下気味に置いていく感じカニカマは2本と半分がちょうどいいですそして今回の具材は海外のスーパーで簡単に買えるものをなるべく集めましたこの具材じゃなきゃいけないってわけじゃないので好きなもの巻いてくださいそしたら崩さないように丁寧に巻いていきますここでギュッて押さえて巻き巣を開いてスライドお寿司切るときは巻き終わりを下にしますそして来週の2月3日は節分日本ではこの日に豆まいて無病息災とかなり証拠を狙いますそしてこの恵方巻きをその年の方角を向いて無言で一本丸かじりそれがルールですそしてそのお寿司は切っちゃダメ切り口から幸運が逃げてしまうって言われてるのとあと食べてる最中に喋っちゃうとそこから幸運が逃げちゃうって言われてるんですね皆さんよかったら作って食べてみてくださいこの動画がよかったらいいねとチャンネル登録もお願いします